朋友们好，今天是十月二十号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。这两天的新闻圈呢，似乎是比较平静的，尤其中美双方自从习拜通话，沙利文和杨洁篪在瑞士会面以后呢，的确是开始出现了一个小幅度的缓和。而习近平这边呢，随着官方公布在六中全会的举行日期以后呢，他的精力显然也是主要放在了安内这个焦点上，攘外呢这个议题是明显的就大幅度的降温了。那么既然是安内呢，当然维稳就是第一要务，各个领域呢都要确保不出乱子。尤其是官方啊已经有明确的宣布说，本次六中全会呢将要审议一份。中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，也就是大家都在谈论的这个中共第三份的历史决议了。那么这份决议呢，它对习近平来说是至关重要的，甚至可以说，习近平他想要顺利的达成连任的合法性的基础，很大程度上啊，他就要靠从这份决议中凭空的造出来。正因为如此，我们看到啊，一向强势的“不要不要”的习近平呢，很罕见的在这个会议举行之前，他也公开的做出了让步的举动，而且啊，一让就是至少是三步。首先，第一步呢，我们来说一说，他就是马云居然出国了。我们在这里用了一个“居然”这个词呢，其实原因可能朋友们都知道，就是因为马云呢，他从这个蚂蚁金服 IPO 被习近平。亲自指挥紧急叫停以后呢，其境况就可以说一路以近乎于自由落体的速度在恶化。不要说对他实施边控了，很多媒体甚至都一度开始在猜测马云什么时候会进局子了。所以呢，当昨天啊，港媒《东周刊》又爆出一个消息，说马云在香港呢又举行了一系列的商务的会谈以后呢，又在于上周六的凌晨。在香港呢，乘这个夜机出发，飞往了西班牙，很快就成为华人圈的一个热点新闻。因为谁都知道嘛，马云他能够被解除禁足呢，至少说明党妈暂时没有要动他的计划了。这篇报道还说啊，与马云同行的呢，还有多名的富豪好友以及科技界的大佬了。他们是分成两部私人飞机，一前一后前往西班牙。到了当地以后呢，马云就立即登上一艘超级游艇，与同行的好友呢，从西班牙东部的伊维萨岛这个地方起航，出海去度假了。那么就目前而言呢，我们暂时无法确定说，现在的马云他究竟是一只已经出笼的飞鸟呢，还是说是一只生命线被人攥在手里的风筝呢？但是有一点可以肯定，马云他能够现在出国度假，他至少意味着已经暂时的度过了这一轮监管风暴的危机的最高峰，而他为此付出的代价呢，是他态度恭顺的奉上了千百亿的买路钱。在八月十七号的时候啊，习近平刚刚有公开提出来说要促进共同富裕。浙江新闻在9月2号就报道说，阿里巴巴集团已经迅速的启动了十大行动，将在2025年之前啊，要累计投入 1,000 亿人民币，助力这个共同富裕。而当这个发改委啊，才只是拿出了非公有资本不得参与新闻采编播发的一个征求意见稿，那马云啊，我们看到他马上就用实际行动给出了一个响亮的回答。啊，绝对没有任何的意见。他的行动是什么呢？他的行动就是在买入芒果超媒还不到一年的时候，他在九月份突然的就清仓退场，然后呢，又在发改委的文件公布之后，仅仅四天的时间，就全部转让了自己在财新网的所有股份。不但行动迅速，而且啊，在这一系列可以说是亏损至数十至百亿级财富的同时呢，马云还保持了一个罕见的低调，就是他一句话都没有多说。这个呢，其实他就是当局想要的一个效果了，既让天下人呢都看到了曾经桀骜不驯的马云是如何的服帖驯服，为所有曾经对当局不了然的人呢来做了一个表率。同时呢，又不至于说让当局真的要对他去动刀动枪，落下一个谋财害命的恶名。那么，为什么我们说马云他是交了一笔巨额的买路钱呢？他是好歹的过了第一关呢？其实原因就在这里。
，当局呢可以说也是乐得暂时的退让了一步，放他一马，以表示呢自己并没有要赶尽杀绝之意，安抚一下已成为惊弓之鸟的一众商界大佬而已。那么，习近平退让的第二步呢，是在房产税这个问题。五天前的十月十五号啊，中共的党刊《求是》杂志就发表了习近平一篇题为“扎实推动共同富裕”的文章，立即就引发了普遍的关注了。这个文章呢，就提到说，要防止两极分化，要消除分配不公，要合理调节过高收入，完善个人所得税的制度，要规范资本性所得的管理，要积极稳妥地推进房地产税的立法和改革，做好试点工作。大家听听啊，这段话的重点呢，它显然其实就是在调节过高收入与推进房地产税。这两个关键点上，对吧？在当时啊，就一大堆的媒体出来就开始解读了，说这个房产税呢，它将会带来什么什么样的影响。结果呢，在昨天呢，突然是风云突变，《华尔街日报》啊，突然就爆出了一条独家的新闻，说习近平的房产税计划呢，又遭到了党内普遍的反对。根据这篇报道呢。自从财政部、税务总局等等这些部门啊，从今年的春季开始，在党内征求这个对房产税提案的反馈意见以来，反对的意见呢，就是蜂拥而至的。党内啊，无论是高层还是普通的党员，对习近平这个房产房产税的计划的负面反馈，可以说都是压倒性的。而且呢，在反对的人群之中啊，还包括了分管这个房产税推广工作的政治局常委。韩正，也就是说，连韩正这个县管，他都公开的在反对习近平的这个县官了，这就可以想象习近平他遇到的阻力究竟有多大。这篇报道呢，就说由于遭遇到普遍的反对呢，开征房地产税的试点城市，已经从最初计划的大概是三十个城市啊，缩减为只有十个左右。而且呢，党内啊到现在都还在为要如何的去设定这个房产税的税率，是否提供一些优惠，以及免税的范围究竟有多大等等问题都还在争论不休。而根据一位知情人士的透露呢，说把这个房产税推广到全国的新的法律啊，它可能一直要到2025年左右才有可能会最终的确定下来。那么，为什么这么多的党官都来反对呢？有很多官员认为啊，说百分之九十以上的中国城市家庭拥有自己的住房，而高达百分之八十的家庭的财富，都是与房地产啊是捆绑在一起的。所以呢，征收房产税呢，很有可能就会压低房价，导致这个房产呢它的价值会缩水，因此而可能导致这些家庭他们的消费啊就支出骤降。会严重的损害整体的经济。其实这种说法呢，我觉得它更像是党官们放在台面上的一个理由。真正的原因啊，恐怕不止于此。我们都知道啊，共同富裕这个说法呢，它其实不仅仅是习近平的经济政策，同时呢，也是他的一个重大的政治路线。他刻意的区分习式改革与邓氏改革一个最大的不同。就是邓小平呢，是鼓励一部分人先富起来，结果呢，就造成了社会严重的两极分化，还有权贵大搞经济割据的这么一个局面。那习近平他提出来共同富裕呢，就是想要纠正这条路线的，而这个房产税呢，可以说就是他为了捍卫自己这条路线而开的第一枪，但是呢，这一枪呢，却没有能够打响，成了一颗哑弹。其根本原因呢，就是在于，当局所谓的这个共同富裕呢，它的本质上只不过是一种合法的抢劫。用老百姓的话来说呢，就是杀富济贫了。但是实际上啊，中共真正的目的呢，并不是为了要济贫，而是要杀富济官的，或者说是杀富济党的。这背后的原因其实很简单，就是说习近平的兜里呢，他已经没有几个钱了。一方面呢，他为了要防止孤立的这种国际环境继续的恶化，也就是说，大撒币的那部分的份额他不能够减少，只会继续的增加。另外一方面呢，他还要扩军备战嘛。
，他既要为武力攻打攻打这个台湾去积攒很多的粮草啊、军备啊等等，同时呢，又要和美国、日本、澳大利亚、利澳大利亚等等这些国家去进行一个军备竞赛。而在这种开支大幅度增长的背景之下呢，国内的经济数据却出现了一个雪崩式的下降。我们只需要简单的看一看啊，今年的 GDP 数据就可以知道，在第一季度呢，因为这个疫情导致的出口的增长呢，中共的 GDP 是一度高达 18.3% 但是呢，在第二季度的时候，立即就被腰斩了，只有 7.9%。而在刚刚过去的第三季度啊，竟然再度的大跌到破五，也就是说只有 4.9% 这个其实它还是官方给出的数据了。所以呢，习近平的想法呢，它是很简单的，就是没钱了呢就割韭菜，而且我还有共同富裕这么一个冠冕堂皇的招牌在前面挡着。就像那个人民日报说的啊。完全有可能做到呢，既拔下了鹅毛呢，又不让鹅叫唤。但是问题就在于，房地产这只鹅，它其实实在是有点太大了。尤其对于地方财政来说，它几乎就是唯一的支柱，想不让鹅叫唤都不行。去年啊，全国一份这个财报的数据就显示说，房地产的收入呢，它已经平均占到了地方财政的 73%。可想它的比例有多大，也就是说，如果说现在就大面积的征收房产税，并且按照习近平的设想啊，他压制压制了这个房房价，这个地价它也必然会受到波及。而一旦地方财政啊卖地这一块它要是卖不动了，我们可能很快就会看到，它就不是一个两个恒大暴雷倒下，而会是几十个恒大出现集体的暴雷。而且这个暴雷的过程啊，它不可避免还会拔出萝卜带出泥嘛，就是它会把大量地方官员的那些烂账啊、黑账等等全部都给抖搂出来。这一幕要是出现了，让习近平睡不安寝、食不甘味的那个系统性的金融风险，它可就不是什么黑马的概念了，它会变成黑牛，也就是说黑天鹅加灰犀牛，它一起上来。哪怕他习近平真的说有那个扛两百斤的能耐，面对这种压顶砸下来的一个泰山啊，别说走十里八里地，就算他是想要挪动半步，恐怕都是不可能的。那个结果呢，最后就是大家一起玩完了。我相信啊，正是因为这个可怕的风险，让党内无数的官员是迅速的就形成了一个共识。虽然这个土地呢，它迟早有卖完的一天。但是目前呢，尽量的是能拖则拖，无论如何都不能够让习近平为了和邓小平去争一个脸面，现在就把他那套七伤拳呢对着自己的命门来使。对习近平来说呢，达成连任是他首要的目的，也可以说是他最终的目的。至于说这个房产税究竟是否可行，或者说实际会进行到什么样的程度呢？并不是说是他绝对不可放弃的核心利益了，所以呢，我们才看到，就是韩正带头，党内大面积的抵制习近平为中国经济所开出的这个药方的这种负能量的一幕呢，它是可以被放风出来。它的目的呢，显然就是要借出口转内销的这种舆论的方式，来稳定无数已经准备好用破口大骂来洗赢房产税的大众的情绪。那么，习近平的第三个让步呢，就是官方刚刚公布的这个六中全会的这项重大议程，也就是刚才提到的中共党史上的第三份历史决议了。这份决议呢，它的全称很长了，它叫做《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。根据新华社前天发布的消息呢，是定于十一月八号到十一号在北京举行的六中全会。就要审议这一份决议了。这份决议它之所以引人注目呢，就是因为此前的两份历史决议呢，在中共党内的地位它都很高。一份呢是一九四五年通过的，名字叫做《关于若干历史问题的决议》。这份决议呢，它是确定了毛泽东在党内的绝对权威地位。
第二份呢是在一九八一年通过的，名字叫做《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。这份决议呢，它是确立了邓小平的一个核心的地位。换言之呢，这两份历史决议呢，它分别是中共党内进入到毛泽东时代和邓小平时代的一个标志性的文件。那么，习近平他现在要来搞这个第三份历史历史决议，其弦外之音，自然就是要让举国上下从此要进入习近平时代了。早在今年七月份的时候啊，其实大陆的媒体就已经开始在放风炒作这个第三份历史决议的话题。那么，当时传媒界啊，普遍的都在猜测说，习近平呢很有可能会将中共的党史以毛邓习来三分断代。毛邓之间的华国锋，邓江之间的胡耀邦和赵紫阳，甚至邓习之间的江泽民和胡锦涛啊，都有可能会被忽略，或者说是一笔带过。但是，我们从这个《人民日报》啊昨天正式发布的官方文告来看呢。就是官方是大体使用了两分的方式来进行解释，也就是声称说，以毛邓江湖为主要代表的中共党人呢，取得了重大的成就，积累了宝贵的经验；而以习近平为核心的党中央呢，则取得了新的重大成就，积累了新的宝贵经验。就这“新的”两个字，就把习近平和过去所有的党魁都进行了一个区分。此外呢，这篇文章啊，它也依然是保留了毛邓习分别划分为站起来、富起来以及强起来这三个阶段的官方的既有的定论。从这个角度上来看呢，即便习近平他现在与江派为主的这些反习势力在激斗不休，对吧？他其实还是不得不在党内做了一些让步的。尤其是把江泽民和胡锦涛啊写入到历史决议之中，予以肯定。它其实凸显啊，从江湖时代遗留下来的很多的政策，它仍然是没有要推翻的打算。比如说，对法轮功的群体灭绝式的这种迫害，以及对新疆维族人的一个集中营式的迫害等等。那么，习近平他之所以被江泽民的这个遗留政策所捆绑，其实最核心关键的因素只有一个。就是他认为自己可以实现共产党最根本的核心使命，也就是称霸全球，将红旗插遍全世界。这个最根本的路线呢、啊，在毛泽东时代啊，它是被表述为要解放全人类；在邓小平时代，虽然因为需要积蓄力量嘛，他就公开的只说韬光养晦，有所作为。但是私底下呢，邓小平他其实还是同样在强调，迟早要带动全世界走向共产主义，赤化两个文明，还是有这么一个说法的。那么邓小平啊，他实施六四的屠杀，以及随后发动了一场叫做反和平演变的政治运动，他的目的呢，也就是在用行动确保这个红色江山不变色，也就是说，确保这条根本路线呢不偏向。那么到了习近平时代啊，中共的这条根本路线，他又换了一个说法，他就被表述为大家都熟悉的那个词了，叫做“人类命运共同体”。其实无论这个说法如何的变化，它核心的那个内涵啊，从来都没有变过。习近平他为什么说改革开放的前后三十年互相之间不能够否定啊？听上去他好像是有点自相矛盾的。实际上，他就是在表示自己所继承的这个中共这个核心路线，它其实从来没有变的。尽管矛盾二者的具体的政策它是截然相反的，但是他们二者出发的那个基点，这个基本的目标，它是一致的。这个就是习近平反复强调的那个所谓的初心。所以呢，对习近平来说，出台这个第三份历史决议呢。最根本的原因呢，也就是一个了，他要凭借这份文件获得终身执政的一个合法性，并且实现他想象中的那个红色中共的所谓的伟大的复兴。那么我们就可以看到，所谓历史决议的背后啊，其实每一次它都是中共面临着党内重大的路线权力斗争的这种时候。
。毛泽东呢，是通过第一份决议击败了党内的亲苏派系，从而实现了自己的独裁。而邓小平呢，是通过第二份决议打败了党内的毛派路线。那么现在的习近平啊。他则是要通过第三份决议来摆脱邓氏路线对他的影响。说白了呢，就是习近平他要强调自己并非邓小平路线的继承人，他是整个党的百年经验的一个综合的总体的继承人，是一个全新的习近平路线的开创者。因为凡是出台历史决议呢，它就意味着将是一个所谓新时代的开端了。而这个时代的开创者呢，他将自动的拥有重定党内所有游戏规则的权威。这样一来，那么习近平他就自然而然的可以不受邓小平那个禁止终身制的那个约束，顺理成章可以获得连任的一个合法性了。可能有不少的朋友啊，已经看到啊，这两天有相关的新闻啊，说这里有党媒在开始讨论明代的那个夺门之变，那里也有党媒在开始讨论东汉后期拥立新皇帝之争，等等等等。尽管各种解读的的方向都不同，但是呢，它至少说明中共党内啊不同的派系现在围绕着习近平的连任，其实都在暗中的发力呢。我们从另外一个角度上来看呢，习近平他把中共党史进行了毛邓习三步断代的这么一个过程呢，实际上他恰恰就是中共想要夺取全球霸权的三部曲。毛泽东呢是通过灭绝中国传统文化的方式，勉强的让中共这个外来政权在中国是站稳了脚跟，这就被称之为是站起来了。邓小平呢？则是通过偷抢拐骗的这种闷声发大财的方式，完成了中共的经济基础的一个原始的积累，这个呢就被称之为是富起来了。而习近平呢，他认为自己的使命就是，要充分的利用毛留下来的政治集权体制和邓留下来的经济胁迫渗透这两大武器，对现有的世界秩序去发起一个全面的挑战。去发起一场所谓的伟大的斗争，这个就是他自称为强起来的原因。这个呢，也就是中共所谓历史决议的一个真实的底色了。好的，今天呢，我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。